Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да ви посрещна в моята кухня и да сготвим нещо заедно. Както виждате, пред нас има отново месце и ще правим нещо вкусно от месо. Това месо, което виждате е шилешко. Може да бъде агнешко, може да бъде овче. Така, ще правим, нека го наречеме коч кюфтета или кюфтета от овче месо, както искате го кажете. Рецептата е общо взета авторска. Ще ни трябва месо, килограм и малко повече. А между другото, както във всички филми на Ями Ями, под видеото ще намерите точните мерки на ястото, което приготвяме. Та, да се върнем отново. Шилешко или овче месо от страницата. Виждате къде са били ребрата, без кости, без нищо, защото то е достатъчно мазно. Вижте както го отворя. Достатъчно мазно и от него може да стане хубава кайма. Иначе е много сухо, тричаво и няма да не може да направим кифтета. След това, което ни трябва, две средни глави лук. Една-две люти пиперчици, свежи, които да нарежем. 4-5 скелитки чесън, след което ще ни трябва черен пипер, кимьон, червен пипер, кориандър, сол, сода и газирана вода, сода, както искате я наречете. Така, ще започнем работа, като блендираме лука и нарежем наситно чесъна. В крайна сметка, скъпи приятели, реших лука да го настържа на това тенденце. Между другото няма значение какъв е лука. Може да е жълт, може да е лилав, син, бял, какъвто да мерите такъв. Няма никакъв проблем. Лука си е лук в случая. Сега ще го изцедим от водата. А тук в една купа Смесих а, всички подправки в една суха купа. Сега да изтискаме лука от водата. Защото тази вода всъщност дава само един такъв вкус. Неприятен, а на нас не трябва вкус на лук, а не научена вода. И така, вече смесихме в купата, нарязахме чушките. Виждате двете, зелената и червената. Чесена, лука, подправките и всичко е трука. Ще объркаме една гъста паста. И започваме обработката на месото. Ето е готова пастата. Просто да ви кажа какъв аромат се разнася. Невероятен. Първо ще го нарежем на дълги парчета. Така, започваме на ново с машинката. Здравейте отново, скъпи приятели, след 48 часа. Каймата вече е втасала, извадихме от хладилника, премесихме я и сега с мокри ръце ще оформим плоски кюфтета. Трябва да бъдат много плоски, защото те така или иначе ще се съберат после. Просто това е едно свойство на овчета, овнешката, шилешката кайма. Ето горе-долу такъв размер. Слагаме ги в мокра чиния. За да не залепнат. Така, направихме няколко кюфтета, а сега тук имаме едно шишче. И за разкош ще набавяме и едно шиш кюфте или шиш кебаб, както искате го кажете. Просто и така ще си го мучиме тук и ще си го оформим. И ще си го опечем. Така с малко водичка. Оформяте да си спиралка или каквото искате. Тук при нас тази форма няма да се задържи, защото като сложиме на скарата, то ще се изправи формата му ще, но все пак, ето вижте какво става. Така, готови сме вече и ще се видим при скарата. Ето, скъпи приятели, виждате нашите, как се печат нашите кюфтенца. Овчи кюфтенца, кочки кюфтенца. Скоро <coughs> ще бъдат готови. Вижте колко апетитно изглежда. Сега е момент да ви покажа моите лимонови дървчета, които са в сакси. Вижте каква красота и отново на скарата. 
чудно е. Часът на истината дойде. Вижте нашите кочки в тета. Погледнете за какво говорим. Вижте каква красота. Погледнете как блестят. Колко добре са опечени. Сега е време да ги опитаме. Погледнете. Вижте каква красота. Вижте какво хубаво месо, какъв цвят. Сега да го опитаме на вкус. Невероятно вкусно. Препоръчвам ви да си направите такива кочки в тета и ще останете много доволни. Те са по-различни от останалото месо, но наистина си струва да опитате. Много са вкусни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво. Бъдете здрави!